கேர்ள் இன் த பிளட் ரிவ்யூ ஷோக்கு வந்து எல்லாரையும் வருக வருக என்ன வரவேற்கிறோம் ஸோ எல்லாரும் மூவி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இஸ் இட் ரைட் யா தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்ததுக்கு அண்ட் பேர்ல் இன் த பிளட் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் அண்ட் ரைட்டர் இஸ் கென் காந்தயா and congratulations sir it's a really superb movie and thank you so much for giving this wonderful movie and in the padam vandu pathina canada la or english movie and in the shoots alla paatha pudukote la eduthirukanga surrounding area paakumbodhu namakku therinjathu it's a different or full a village side la eduthirukanga that's pudukote and cast and crew vandu pathina actor sambath ram avargal so ungala acting vai super a irundhathu nalla panninga and congratulations and jay surya and female artist kalpana sri and godwin and cinematographer satish editor ganesh and congratulations to the whole team pearl in the blood and give a big round of applause to the team first of all thank you so much so nammude special guest ellarum vandu stage ku kooptralam so i would like to call upon dr gandha raj avargale mede ku varumaru kettu kolgiran then actor poet jayavalan sir avargal welcome you sir then actor sambath ram avargal writer eeswaran sir avargale mede ku varumaru kettukolgiren and comedian bonda mani avargale mede ku varumaru kettukolgiren actor adesh bala then tirupur sloshana event management ceo la irundhu janathanan welcome you sir then director ev ganesh babu avargal then actor jay surya avargal yes director taylor is sir avargal then director ken kandya welcome you all to this pearl and the blood preview show and thank you so much for your presence here so nam vanigalshila mudalavadaga pesa porudha dr gandharaj avargale oru sila vaarthigal pesuvadharkaga anbodu alikiren thank you sir arivu paalarude koral romba pramaadama irundhu நல்லா இருக்குதுமா கடீர்னு அப்படியே ஏன் முதல்ல எடுத்தவுடனே என்ன கூப்பிட்டீங்க வயசு காரணமாவா பொழிச்சிட்டாங்க அழகா இருந்தீங்கன்ட்டாங்க எண்பத்தஞ்சு வயசு விட்டுருங்க கந்தையா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படத்தை கொஞ்சம் தொய்வு இருக்குது தொய்வா இருந்ததுன்ற ஒரு இது இருந்தது அற்புதமான கேமரா புதுக்கோட்டையில் எடுத்ததா சொன்னாங்க எனக்கு அதுதான் புரியல புதுக்கோட்டையில் இவ்வளோ வறண்ட பிரதேசம்லாம் இருக்கா வறண்ட பிரதேசம் தெரியும் இவ்வளோ மோசமான வறண்ட பூமியாக இருக்கும் எதிர்பார்க்கல படத்தில் ஒரு அருமையான விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறார் அங்கே வாழ்கின்ற தமிழ் மக்கள் அமைதியாக அவர்கள் வேலையை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேடி போய் அவர்களை கொல்ல கொள்ளுகிறார்கள் இந்த வன்மம் நடக்கிறது கண்ணுக்கு முன்னால் நடக்கிறது தேட்டரில் உட்காந்துட்டு நம்ம வயிறு எரியுது பார்க்குறோம் என்னடா தடுத்து பேசுறதுக்கு ஒருத்தருமே இல்லையா இந்த கேள்வி தான் உலகம் முழுவதும் எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சிங்கள அந்த இலங்கை ஏலத்தில் வாழ்கின்ற அந்த தமிழர்களை ஏன் ஒருவருமே காப்பாற்ற முயற்சிக்கவில்லை இந்த படத்தில் அதுதான் சொல்ல வர்றார் 
ஒரு ஆள் ஒரு துப்பாக்கி எடுத்துட்டு ஒரு ஆள் போறா போறவனே எல்லாம் சுட்டுக்கிட்டு இருக்கான் தடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை கேட்கறதுக்கு ஒருத்தருமே இல்லை அதுதான் இப்ப இன்னைக்கு எங்களுடைய நிலைமைங்கிறத வந்து அழகா சொல்லியிருக்காரு அழகா சொல்லியிருக்காரு எரிச்சல் வருது ஆத்திரம் வருது பொங்குது அப்படியே எந்திரிச்சு போய் அந்த ஸ்கிரீனை கிழிச்சிடலாமான்னு வருது அவ்வளோ கோபம் வருது ஏன் நம்மளாம் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் ஏன் இப்படியே இருக்கிறோம் இதுக்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்காம ஏன் இந்த அரசாங்கங்கள் இப்படியே இருக்குது நாம் என்ன அவ்வளோ தூரத்துக்கு அனாதைகளா கேள்வி கேட்பாரற்ற ஒரு கேவலமான பிறவிகளா நாம் தமிழன் இல்லாத நாடே கிடையாது தமிழனுக்கு என்று ஒரு நாடு கிடையாதுங்கிறது வழக்கமா சொல்றது நமக்கு ஒரு நாடு இருந்திருந்தால் நல்லா ஒரு கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தேன் அன்னைக்கு ஏழை போராளிகள் போராடிக்கிட்டு இருந்த போது தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் அவர்களுக்கு மருத்துவராக இருந்திருக்கிறேன் என்ன அரசாங்கம் மத்திய அரசு சிபிஐ அனுப்பிய பல்வேறு வகையில கேள்வி எல்லாம் கேட்டு தொலைத்து எடுத்தார்கள் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஈழ போராளி பிரபாகரனுக்கு உமா மகேஸ்வரனுக்கு பத்மநாபாவுக்கு ஸ்ரீசபாவுக்கு நாலு பேருக்கும் நான் தான் மருத்துவன் அந்த நாலு பேருடைய போராட போராடுகின்ற தம்பிகள் அத்தனை பேருக்கும் நான் தான் மருத்துவம் பார்த்தேன் என்னை வந்து சிபிஐ வந்து போட்டு ஒரு மணி நேரம் குறைந்து எடுத்தார்கள் அவங்க நாலு பேர்த்துக்குள்ளார வித்தியாசம் இருக்குது அவங்க நாலு பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பகைச்சுக்கிட்ட அளவுக்கு அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா நாலு பேர்த்துக்கு யாரா டாக்டர் கேட்டா உன் பேரை சொல்றாங்க என்னையா பண்ணிட்டு இருக்கிற எப்படி நீ போயிட்டு இருக்க இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் ஒன்றரை மணி நேரம் போட்டா உரிச்சு எடுத்தாங்க நல்ல காலம் என்னுடைய அண்ணன் அந்த நேரத்தில் ஒரு அரசு பதவியில் இருந்ததுனால ஜெயிலுக்கு போகாமல் தப்பிச்சேன் ஜெயிலுக்கு போகாமல் இல்லை உயிரோட தப்பிச்சதுக்கு கூட அது காரணமாக இருக்கலாம் அது மாதிரிலாம் அவஸ்தப்பட்டேன் அன்னைக்கு இருந்த போராளிகள் பூரா எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க என்னுடைய அண்ணன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தெரிந்திருக்கலாம் என் பெயர் காந்தராஜ் நான் ஒரு டாக்டர் அது ஒரு வேலை அதை சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் மே மேடம் வந்து என் பேரை மாத்திரம் சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க என்னுடைய சகோதரர் பெயர் வந்து ராஜாராம் அவர் வந்து சபாநாயகராக இருந்தார் அப்புறம் வந்து அமைச்சர் அவர்லாம் இருந்தார் திமுகவில் இருந்தார் அதிமுகவில் இருந்தவர் அந்த வீட்லேயே நான் அவரோட கூட இருந்தபோது பிரபாகரன் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிரில் தான் குடியிருந்தார் சோனகன் தெருவில் தான் குடியிருந்தார் அந்த பக்கத்தில் பலவர் பிளமைப்பு தன் வீடு இந்த பக்கம் எங்கள் வீடு ரெண்டு வீட்டுக்கு தான் அவங்க எல்லாம் சாப்பிட வருவாங்க காலை இப்போ நான் மருத்துவமனைக்கு புறப்படுவதற்கு முன்பால் பிரபாவும் உமா மகேஸ்வரனும் வந்து காலையில் என்னோட சிற்றுண்டி அறிந்து விட்டு அவங்க வேலை பார்க்க போயிடுவாங்க மறுபடியும் நான் எல்லா வேலையும் முடித்துட்டு ஒம்பது மணிக்கு நான் திரும்பி வரும்போது என்னோட உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு போவாங்க அன்னைக்கெல்லாம் நாங்கள் ஈழத் தமிழ் நாடு பிரிந்து விட்டால் நம்முடைய நாணயங்கள் எந்த ஷேப்பில் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணோம் படமெல்லாம் வரைஞ்சு பார்த்துக்குவோம் ரூபா நோட்டுகள் எப்படி இருக்கணும் இந்த டிசைன் எல்லாம் போட்டோம் அன்னைக்கு இருந்த ஒரு எண்ணம் பேசுறது வந்து சட்டவிரோதமாக கூட இருக்கலாம் ஒரு தனி தமிழ்நாடு நமக்கு ஒரு ஈழத்தில் ஒரு தமிழருக்குன்ற ஒரு நாடு உருவாகிவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் நான் எல்லாம் இருந்தேன் ஒரு சுதந்திர தமிழ் தமிழனுக்கென்று ஒரு சுதந்திர நாடு ஒன்று இருக்கும் என்பதை பார்த்து விட்டு தான் நான் சேவேன் என்று நினைத்தேன் எல்லாமே இல்லாமல் போய்விட்டது அதற்கு காரணம் என்று இந்த படத்தை பார்த்த போது தெரிகிறது அப்பாவி மக்களை குருவிகளை சுட்டுக் கொள்வது போல் சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கேட்கவில்லை கேட்க முடியவில்லை இந்த அவலத்தை எப்போது நீக்கப் போகிறோம் என்ற வேதனையும் வருத்தமும் கோபம் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறதே தவிர வேற என்ன செய்ய முடிகிறது கையறு நிலையில் இருக்கிறோம் இந்த படம் அந்த உணர்ச்சியை கொடுத்து இருக்கிறது அந்த உணர்ச்சி எல்லா எல்லோருக்கும் போய் சேர வேண்டும் நான் வயோதிகன் என் உயிரை கொடுப்பதில் எந்த லகுதும் நானாவே இயற்கையாக செத்து போயிடுவோம் ஒரு போராட்டம் என்று ஆரம்பித்தீர்கள் என்றால் நான் வர தயாராக இருக்கிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த உயிர் போகட்டும் அதற்காக போகட்டும் ஒரு உணர்ச்சிகரமான ஒரு படத்தை எடுத்த கென் கந்தை அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் Thank you, sir. Thank you so much. Next is the actor, poet, Jai Balan, sir. I will talk to you in a few words. Hello, sir. Good evening. Madhipukuriya Dr. Kandaraj, I will tell you in a few words. 
இந்த படத்தை பற்றி நான் பொறுப்போடு பேசணும் என்னென்னா நான் விடுதலை போராட்டத்தில் எல்லா எல்லா போராட்ட இயக்க தலைவர்களோடும் எனக்கு நட்பு இருந்தது பிறகு நான் இப்போ ஒரு ஆலோசகராக பணிபுரிந்திருக்கிறேன் விடுதலை புலிகளும் இந்திய அரசாங்கமும் வித்தை சேர்ந்த நிர்வம்சன் போன்றவர்களும் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் அவருடைய இடையில் நான் சில வேலை அழைச்சதிருக்கிறேன் அது துரசுவாசமான சில சம்பவங்களுக்கு பிறகு அது வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்கிற கஷ்டமாக இருந்தேன் நார்வேயில் நண்பர் இரிக்ஷாலயமும் விடுதலை புள்ளிகளும் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் நான் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகளில் ராஜேந்திர வேலை அழைச்சதிருக்கிறேன் அதோட மிலிட்ரி ஜோக்ரபி தொடர்பான வேலை அழைச்சதிருக்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் குமுதம் தீரா நதி பேட்டி நீங்கள் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அக்டோபரில் அந்த மிலிட்ரி ஜோக்ரபி தொடர்பாக பேசுகிற பொழுது பம்பாய் கடலால் அட்ட தாக்கப்படும் என்று நான் குறிப்பிட்டேன் ரெண்டு வருஷத்து பிறகு தாக்கப்பட்ட பொழுது திரும்ப என்னுடைய பேட்டியில் வந்து வந்து நான் ஒரு இந்த துறை சார்ந்து இருக்கிறதால நான் பொருட்பட பேச வேணும் அது என்னத்தில் பொய்யும் பேசுகிறாரு இந்த படத்தை பொறுத்த அளவில் அளவில் நம் நடிகர்களை நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன் சமன் குமார் எல்லாருமே வந்து தங்களை பார்த்து நல்ல சில பாச்சிருந்தார்கள் இந்த படத்தை ஒரு எங்களை போராட்டம் பற்றி ஒரு படம் எடுக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பு அதற்கு ஆக செலவு செய்வதற்கான தயார் நிலையம் இருந்ததுக்காக நான் கென் கந்தே அவரோட என்னுடைய பாராட்ட தெரிவிக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்து இந்த படம் வந்து டப்பிங் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு எடுக்கப்பட்ட படம் என்றதை நான் சொல்ல குறிப்பிட வேணும் டப்பிங் வந்து டப்பிங்க வந்து கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம் டப்பிங்கில் மற்றது இங்கே கூட ஒரு கிராமத்துக்குள்ள போய் ஒரு தடவை சுடலாம் ஒரு தொடர்ச்சியார அது சுடுறவங்க வந்து வெள்ள உடுப்பலோட போக மாட்டாங்க வெள்ள சட்டை போட்டுட்டு தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து வீடுகளை சுட்டு கொண்டு இருக்கிறது வந்து இங்கே கூட சாத்தியம் இல்லை புலிகள் இருந்த மண்ணில் அது எப்பவும் சாத்தியமாக இருக்கல போராடித்தான் விழுந்திருக்கிறார் ஒழிய ஒன்று ரெண்டு சம்பவங்களில் ஊரடங்களில் அல்லது அப்பாவி மக்கள் சுடப்பட்டுருக்கிறார் எப்படி தொடர்ச்சியாக ஒரு கிராமத்துக்குள்ள போய் இருந்து இப்படி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேரை சுடுறது சூழல் இருந்திருக்கும் முண்டா போராட்டம் ஒரு மாதம் தாக்கு பிடிச்சிருக்காரு அது அது ஒன்று தான் எனக்கு நிரடல இருந்தால் மற்றபடிக்கு இப்படி ஒரு முயற்சியை இந்த போராட்டத்தை திரும்ப ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு பணியில் தன்னுடைய பங்கை வகித்ததுக்காக கென் கந்தே அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகளும் பாராட்டுகளும் இங்கே போதிய அளவு இடத்துலேருந்து படம் எடுக்க வ வர்ற நாங்கள் வந்து இடத்துல இருக்கிற திறமைகளையும் இங்கே இருக்கிற குறைஞ்சபட்சம் எங்கே இருந்த டெக்னிக்கல் வல்லமைகளையும் வந்து நாங்கள் உணர்ந்து அவர்களை இணைச்சு படங்களை எடுக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ ஒரு ஒரு மேட நாடாக மீது அது நிறைய படம் செலவழிச்சு நிறைய எடுக்கிற விஷயம் அந்த படத்தை வந்து நாங்கள் அது ஒரு கேளிக்க படங்கள் எடுக்காமல் விடுதலை தொடர்பான அறுபத்தோர படம் எடுக்கல நாங்கள் வந்து மிக இன்னும் அதிகமாக திறமையாக திறமைகளை பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேணும் மற்றபடிக்கு கென் கந்தே அவருடைய நோக்கம் வந்து நல்ல நோக்கமாக இருக்கும் அந்த அந்த இந்த பணது சிறடைச்ச படத்தில் அவர் வந்து உல்லாசமாக இருந்திருக்கணும் அவர் அப்படி நினைக்கல அந்த வகையில் கென் கந்தே அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியும் அன்பையும் தெரிவித்து தெரிவித்துக்கொள்ளுங்க நன்றி Thank you sir, thank you so much. At the end of the day, Pearl and the Blood, in the past, the hero, Sambatram, our play face, was the first time. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. 
வணக்கம் போல் இந்த பிளட் முத முறையா ஆங்கிலத்துல நான் நன்றி சார் நன்றி முத முறையா நான் ஆங்கிலத்துல பேசி நடிச்ச திரைப்படம் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மும்பையில பிரபு சாலமன் சார் சாருடைய படத்துக்காக படைப்பிடிப்புல இருக்கும்போது மஞ்சள் அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல நான் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரம் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படத்துல இயக்குனர் சரணன் சார் வந்து ஃபால் பண்ணி ஒரு ஆங்கில படம் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு இலங்கை தமிழர் கேனால இருந்து வந்திருக்காரு மஞ்சள் படத்தை அவர் பார்த்தாரு இந்த கண்ணு தான் வேணும் எனக்கு இவரு தான் அந்த கேட்டு பொருத்தமா இருப்பாரு இவரு தான் வேணும்னு சொல்லி கேட்டாரு அது நீங்க இப்ப எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்ன இந்த மாதிரி ஷூட்டிங்ல இருக்கு சார் நான் வரத்துக்கு ரெண்டு வாரம் ஆகும் அப்படின்னேன் சரி வாங்க ஒரு ஆங்கில படம் பண்றாங்க அதுல நீங்க தான் லீடா பண்றீங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு அதாவது தமிழ் படத்துலயோ இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்லயோ நமக்கு வந்து லீட் கேரக்டர் கிடைக்கல ஆனா ஒரு ஆங்கில படத்துல ஒருத்தர் கூப்பிடுறாங்க போது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆச்சரியம் சரி சார் வந்த உடனே வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த படப்பிடிப்புல இருக்கும்போது மும்பையில எனக்கு நாலாவது நாள் வந்து ஃபைட்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது என்னால் மூச்சே விடும் இல்லை மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து டாக்டர்லாம் வந்து பார்த்து என்னை வந்து மருந்தெல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்தி என்னை கண்டினியூ பண்ண வச்சாங்க அந்த ஷூட்டிங்ல நடிக்கிறதுக்கு ஏன்னா செவன் டேஸ் போச்சு அந்த ஷூட்டு அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் மட்டும் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து எனக்கு ஒரு உயிர் போய் உயிர் வந்த மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி டஃப்பான ஒரு கண்டிஷன்ல லெவன் டேஸ் ஷூட் முடிச்சுட்டு சென்னை ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கி அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மாதிரி சென்னை வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஏர்போர்ட்ல இருந்து டைரக்டா சார் இருந்த ஹோட்டலுக்கு தான் போறேன் வீட்டு கூட போல கார்ல ஏறி உக்காந்த உடனே மறுபடியும் வந்து மூச்சு திணறல் அப்படி ஒரு மூச்சு திணறல் என்னால மூச்சே விடும் இல்லை ஏன்னா அன்னி ஃபைட்ல அடிப்பட்டது அதோட தொடர்ச்சியா லெவன்த் டே வந்து இவர் வந்து பாக்குறேன் அப்படி ஒரு மூச்சு திணறல் இந்த மூச்சு திணறலோட நான் போய் பார்த்தா என்னை அவர் பார்த்து செலக்ட் பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டாரான்னு டவுட்டு என்னால வந்து அந்த அவர் இருந்த ஹோட்டல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் போனோம் என்னால் நடக்க கூட முடியல நடந்து கஷ்டப்பட்டு போய் இப்படிதான் இருக்கேன் பாய தருணம்னா தெரிஞ்சுதோ எனக்கு ஏதோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு மூச்சு விட முடியல அவர் சொல்றதெல்லாம் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே இப்படி இப்படி அவ்வளோ ஏதாவது ஏன்னா கிடைச்ச வாய்ப்பை வந்து நம்ம தவறு விட்டுருவோமோ ஏன் என் உடம்பு செயலாக இருக்கான் இவனை வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும் நினைச்சிருக்கலாம் அவர் நினைக்கலாம் அவரு ஸோ அதனால நான் வந்து என்னோட வீக்னஸ் தெரிஞ்சுக்க காமிக்க கூடாதுக்காக நானும் எவ்வளவு தூரம் முயற்சி பண்ணி அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்படியே இருந்துட்டு ஏன்னா கூட இருந்து வந்து நம்ம ஜெய்சூர்யான நம்ம நண்பர் தான் இருந்தாலும் கேரக்டருக்கு பொருத்தமா இருக்கு ஆனா இவன் உடம்பு இப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு பயத்திலே நான் வந்து அவ்வளவு தூரம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகி வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு உள்ள போகும்போதே என்னால ஒரு அடிவிடம் எடுத்து வைக்க முடியல அந்த அளவுக்கு மூச்சு தினம் ஏற்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு நைட்டு தூங்கி வந்து காலையில வந்து நான் வந்து காஞ்சனா த்ரீ படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனோம் மறுபடியும் மூச்சு தினம் ஏற்படுது அந்த மூச்சு தினம் கூட விஜய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன் அவங்க எல்லாட்டு நான் நினைச்சது நமக்கு இருமல் இருக்கு போலுக்கு அதனால தான் மூச்சு தினம் ஏற்படுதுன்னு நினைச்சு விஜய் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு டாக்டர் பாக்குறேன் அவர் எல்லா டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இல்ல இது இரும்பல் எல்லாம் இல்ல ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்டது நீங்க போய் உடனே அட்மிட் ஆகும் நான் சொன்னேன் இல்ல சார் காஞ்சனா த்ரீ ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு லாரன்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க நான் போய் ஆகணும் அப்படின்னு சார் அவங்க அவர் எங்க ஒய்ஃப் கிட்ட இவருமா இவருக்கு வந்து சீரியஸ்னஸ் தெரியல இவர் ரொம்ப சீரியஸா இருக்காரு மூச்சே விடும் இல்ல முதல்ல ஐசூல போய் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் அதெல்லாம் கேட்காம அதுக்குள்ள என்னோட மேனேஜர் எல்லாம் வந்து என்னை வந்து காஞ்சனா த்ரீ ஷூட்டிங் போயிட்டு அங்க எல்லாரும் பார்த்து என்ன பயங்கரமா என்ன பா என்ன ஆச்சு என்ன மூச்சு திறன் ஏற்பட்டு ஒரு மாதிரி ஆச்சு சொல்ல வந்த லாரன்ஸ் மாசம் இல்ல இல்ல இரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முடிச்சு அமிச்சு சொல்லி எனக்காக ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அங்க ஷூட்டிங் முடிச்சு கரெக்டா ஏழு மணிக்கு விஜய் ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூல போய் அட்மிட் ஆகி செவன் டேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து உயிர் பழைப்பனான்ற ஒரு ஸ்டேஜ்ல உயிர் பழச்சி வந்து அட்டன் பண்ண முதல் திரைப்படம் தான் த போல் இந்த பிளட் சோ அதுக்காக தான் இவ்வளவு கதையை சொல்ல வேண்டியதா போச்சு ஏன்னா நீங்க பாத்துருப்பீங்க அவ்வளவு செட்டில்ல
என்னால் அதுக்கு மேலே இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா மூச்சு வாங்குது இந்த ரன்னிங் ஷார்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஒரிஜினலாக அப்படி ஓடியிருப்பேன் ஆனால் இந்த பட படத்தில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஓடியிருப்பேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து என்னால் ஓட முடியாத சூழ்நிலை மூச்சு திறனில் ஏற்பட்டு எப்படியோ அந்த படத்தில் விடக்கூடாது இந்த கேரக்டரை விடக்கூடாது கிடைச்ச வாய்ப்பு ஏன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம் போராட்டம் இதில் வந்து ஒரு கேரக்டர் அதுவும் ஒரு லீடு கேரக்டர் கிடைக்குது அதுவும் ஒரு ஆங்கில படத்தில் கிடைக்குதுன்னும் போது அந்த மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம படத்தை முடிச்சு கொடுத்து அப்புறம் தான் நான் ரிலாக்ஸ் ஆனேன் இந்த நேரத்தில் கென் கெண்டையா சாருக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன் ஏன்னா அவர் நினச்சிருந்தார்னா உடனே ஆளை விட மாற்றிருக்கலாம் ஏன்னா நான் உடம்பு சரியில்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அவருக்கு இருந்தாலும் நான் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி என்னைய வந்து நடிக்க வச்சதுக்காக என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து இலங்கை தமிழர்கள் எவ்வளவு தூரம் அவதிப்பட்டிருக்காங்கன்றத அழகா தோலுரிச்சு காட்டியிருக்கிற ஒரு அருமையான திரைப்படம் இதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது மீடியாக்கள் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு வந்திருந்த எல்லாருக்கும் என்னோட மனமாந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் ஹார்ட் ஒர்க் நவர் ஃபெயில்ஸ் அதுக்கு நீங்க ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் சார் அண்ட் கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைரக்டர் இ வி கணேஷ் பாபு அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறேன் ஐயா ஒரு டூ மினிட்ஸ் உக்காருங்க ஐயா ஐயா அது கிளம்புறாங்களான்னு பார்த்தேன் ஈழ போராட்டத்தில் யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னா உண்மையிலே வந்து தமிழர்கள் தான் ஆயுத போராட்டத்தில் வேணால் யாரோ ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனால் பொருளாதார போராட்டத்தில் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க பரவி தமிழர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கிட்ட உங்களுடைய கடன் என்னன்னு சொல்லுங்க உங்களுடைய அந்த கடனை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம் வேறு நாடுகளுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த நிலத்தை விற்க வேண்டாம் நீங்களே ஆட்சி செய்யுங்க புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள்லாம் நாங்கள் வந்து இங்கே சொந்த பந்தத்தோடு வாழணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அதுக்காக உங்களுடைய கடனெல்லாம் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நேற்று என்னோடய அலுவலகத்துக்கு வந்திருக்கும் போது இதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துனது கென் கந்தையா அவர்கள் அவர் கை தட்டுங்க அவருக்கு ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பொருளாதார போராட்டத்தில் தமிழர்கள் வந்து உலகம் முழுக்க வந்து தன்னுடைய உழைப்பின் மூலமாக ஒரு மரண போராட்டம் இங்கேருந்து வந்து எந்த பாஸ்போர்ட் எந்த இதுவும் இல்லாமல் வெளிநாடுகளில் போய் அடைக்கலமாகி அங்கே வந்து அவன் வந்து உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பின் மூலமாக நேர்மை அவங்களுடைய அந்த புத்தி கூர்மை இது மூலமாக வந்து இன்றைக்கி வந்து விலக்கே வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் உணர்வுபூர்வமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த விஷயத்த பகிர்ந்துக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிற விஷயம் கென்கந்தையா அவர்கள் இப்படி ஒரு விஷயத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க பார்த்த பார்வை அவங்க அவங்க அனுபவித்த சில விஷயங்கள் அப்படியே கோர்த்து சில படங்க படங்களாக எடுக்கும்போது அங்கங்கே வெவ்வேறு இடங்களில் நடந்த நிகழ்வுகள் வந்து ஒரே ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே சொல்லும்போது ஒரே இடத்துல நடந்ததா நடக்கலையா அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அவங்க பார்த்த பார்வை இது மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்குது இந்த நேம் ஆஃப் பூத்தா அப்படின்னு ஒரு சர்வதேச திரைப்படம் இந்தியாவில் அதுக்கு சென்சாரே இல்லை இதே மாதிரி சம்பத்ராம் நடித்த மாதிரியே ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இலங்கை ஒரு இலங்கை இராணுவ அதிகாரி அதில் நடிச்சிருந்தேன் அதுக்காகவே வந்து சிங்களம் பேசி கற்றுக்கிட்டு இதெல்லாம் நடித்தேன் சார் இங்கே தானே படம் எடுக்க முடியும் அதுக்கு அந்த படங்களை வந்து அங்கே எடுக்க முடியாது இல்லையா இங்கே தான் இங்கே இப்போ க்ரீன் பார்க்குன்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அப்போ வந்து ஸ்டுடியோ இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த இடத்துல தான் அதுக்கான படம் இப்படி நடந்தது இப்படி நிறைய நினைவுகள் இலங்கை இலங்கை தமிழர்களுக்கு அவங்க இலங்கை தமிழர்னு சொன்னால் கூட கோச்சுக்குவாங்க ஈழத் தமிழர்கள் தான் சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த உணர்வுகள் என்றைக்குமே நமக்கு மறக்க முடியாது என்னுடைய மகனுக்கு வந்து தமிழேந்தி அப்படின்னு பேர் வச்சேன் அந்த போர் உச்சத்தில் இருக்கும்போது அந்த இலங்கை அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டிருந்ததுன்னா அந்த அந்த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டருடைய பேர் வந்து தமிழேந்தி அப்படி அந்த அடிப்படையில் நம்ம மகனுக்கு கூட தமிழேந்தின்னு பேர் வச்சு அதனால் நம்மளுடைய ரத்தத்தோடு கலந்தது எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாருமே ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் வரலாறு சொல்லும் அவங்களுக்கு இந்திரா காந்திலேருந்து எம்ஜிஆர் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சது அதுக்கான சாட்சியாக வந்து எம்ஜிஆர் மறைவு அன்னைக்கு தினத்தந்தி பத்திரிகையில் ஃபுல் பேஜில் வந்து பிரபாகரன் வந்து 
விளம்பரம் கொடுத்திருந்தாரு இரங்கல் அஞ்சலி செலுத்தியிருந்தார் இதெல்லாம் இந்த வரலாறு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து அவங்க தனி இவங்க தனி அந்த தமிழர்கள் தனி இந்த தமிழர்கள் தனி அப்படின்னு இன்னும் வந்து அழகான ஒரு தமிழர் பேசக்கூடிய ஒரு தமிழர்களா அவங்க வந்து நமக்கு வந்து அவர் அடையாளமா உலக தமிழ் அடையாளமா இருந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு உலகமே தமிழர்கள் அப்படின்னா அந்த ஈழ தமிழர்கள் அடையாளம் தான் நமக்கு வந்து பெரிய இதா இருக்குது பெரிய பெரிய ஜாமாவன்கள் எல்லாம் மேடையில இருக்கிறாங்க பேரரசர் அவர் மாதிரி ஒரு கமர்சியல் ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு டைரக்டர் வந்து யாருமே கிடையாது அன்னைக்கு பெரிய ஆட்களாக இருக்கக்கூடிய பல பேருக்கும் அவர் வந்து அவருடைய படங்களில் நடித்தது அந்த ஹிட்டு வந்து இன்னைய வரைக்கும் திரும்ப கொடுக்க முடியல அந்த பிஎன்சி ஏ ஏபிசி எல்லா சென்டரும் சொல்கிறாங்கள அந்த ஹிட்டை வந்து யாருமே இது வரைக்கும் கொடுக்காத ஒரு பெரிய மாஸ் கமர்சியல் டைரக்டர் பேரரசார் அவர் வந்து இப்படி ஒரு விழா விழாவுக்கு வந்திருக்கிறது வந்து அந்த டோட்டலாக வெளியிலேருந்து பார்ப்பாங்க ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக பார்ப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே வந்து எனக்கு வந்து சினிமாவில் கமர்சியல் டேரக்டர்ஸ் தான் ரொம்ப வந்து சமூக விஷயத்தில் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக இருந்ததை நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவங்க வந்து சமூகத்தை பற்றி பேச மாட்டாங்க இது பண்ணுவாங்க கமர்சியலாக படம் எடுப்பாங்க ஆனால் சமூக விஷயத்தில் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் ஆகட்டும் பேரரசர் ஆகட்டும் நான் அவங்கள்டெல்லாம் நடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சமூக விஷயத்தில் இது வேணா நிறையா மீடியாவுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு பேரரசர் வர்றதுலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் உண்மையிலே வந்து அவர் நேரத்தை விட்டுட்டு அவர் தூரமாக அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தது மாதிரி இருக்கலாம் உண்மையிலே வந்து இலங்கை தமிழர் சார்பாக அவர்கள் வந்து பேரரசருக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் காந்தராஜ் சார் இங்கே தான் அவங்க அறிமுகம் பட் அவங்க வந்து பிரபாகரன் அவர்களுக்கே வந்து மருத்துவம்லாம் பார்த்துருக்காரு அப்படிங்கும்போது சிலிருக்குது அவருடைய பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் அவங்களாம் இந்த மேடையில் இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கு போண்டாமணி அண்ணன் அவன் தெரியும் பாலுமகேந்திரா வந்து அவங்க சுயரிச்சு வந்த போண்டாமணி அவரும் வந்து ஒரு இலங்கை தமிழர் தான் இவன் வந்து தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கலைஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாலுமகேந்திரா தொடங்கி எல்லாமே எம்ஜிஆர் கூட பூர்வீக உடந்து இலங்கைன்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஒரு தொப்புள் கொடி உறவு நமக்கு நிறைய இருக்கு ஆதேஷ் பாலா நண்பர் அவர் நம்ம புரட்சிகரமான சில படங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பழுவேற்ற இன்னைக்கு வந்து சரத்குமார் நடித்த கேரக்டர் அப்போவே படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அவர் தனியாக நடிச்சிட்டார் நிறைய மேடையில எல்லாருடைய பேரும் இல்ல ஸோ இந்த தருணத்தில் இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் உலகம் முழுக்க எல்லா இடங்கள்லையும் பரவி இருக்கு என்னுடைய உணர்வு கூட நான் வந்து என்னுடைய கம்பெனி கூட மேப்பிள் லீவ்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏன்னா கனடாவில் நிறைய தமிழர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த மேப்பிள் லீஃப் அந்த அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து என்னோட கம்பெனி கூட அந்த மேப்பிள் லீவ்ஸ் தான் வச்சிருக்கிறேன் தமிழர்களுடைய அடையாளம் அந்த அந்த உலகத்திலே வந்து கனடா தான் வந்து தமிழர்கள் அதிகமாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கு அந்த நாட்டோடைய தேசிய கூடிய பேரை என்னுடைய கம்பெனிக்கு வச்சேன் இது மாதிரி நிறைய ஒரு இன்டர் லிங்க் நிறையா வந்து நமக்கு இந்த ஈழ தமிழர்களுக்கும் நமக்கும் பெரிய தொடர்பு இருக்கு அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த மேடையை நான் மதிக்கிறேன் வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் அடுத்ததாக ஆக்டர் ஆதேஷ் பாலா அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் என்னை பெற்ற தாய் தந்திருக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம் அப்புறம் மேடையில் அமர்ந்திருக்க எல்லாருக்கும் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் பொதுவாகவே ஒரு நம்ம தமிழர்களெல்லாம் ஒரு பெரிய வழி ஒரு வழி என்னன்னா வழி என்னன்னா ஈழ போராட்டத்தில் நடந்த அந்த வழி அத்தனை தமிழர்கள் செத்தது அண்ணம்னுடைய தங்கச்சி கற்பழிக்கப்பட்டது அம்மா கற்பழிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி வழிகள்லாம் வந்து நம்ம அனுபவிக்கலாம் விட நம்ம வந்து அதை கேட்டு அது பயங்கரமான வழியாக நம்ம எல்லாருமே அனுபவிச்சிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வழி வந்து ஈழ இலங்கையில் நம்ம பக்கத்து நாடான இலங்கையில் நடந்திருக்கு இது வந்து நம்ம கேட்கும் போதே அப்படி ஒரு வழி இருக்குன்னா அங்கே நடந்து அதை அனுபவிச்சு அதை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வழிகள் இருக்கும் அதனோட வழிகள் தான் இந்த பேர் இந்த பிளட் உண்மை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு தமிழர்கள் ஆனதைகளா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நினச்சி நேரத்தில் சொல்கிறது நினச்சவங்களை கற்பழிக்கிறது என்ன இப்போ என்ன எப்போ என்ன வேணால் நடக்கலான்றது மாதிரி இருக்கிறது வந்து தமிழர்களுக்கு சுத்தமாக பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஒரு அருமையான பதிவை வந்து டைரக்டர் கென் கந்தையா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பதிவாக கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் நன்றிகள்ன்றது சொல்கிற விட ஒரு வருத்தமான நன்றிகள் தான் இன்னொரு விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான படைப்பில் என்னுடைய நண்பன் சம்பத்ராம் நடிச்சிருக்கான் உண்மையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக சம் சம்பத் இருபத்தஞ்சு வருஷ போராட்டம் ஒரு சினிமாவில் இருபத்தஞ்சு வருஷ போராட்டம் அவன் எவ்வளோ வழிகள் அனுபவிச்சு வந்திருக்கான்றது எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ரொம்ப
தமிழன் அது மாதிரி பேர் வச்சிருக்காரு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பேரரசார் சொல்லும் பொறுத்தவரை எங்களெல்லாம் வளர்த்துட்டு எடுத்துட்டே இருக்காரு எங்களெல்லாம் எப்படின்னா எந்த ஃபங்க்ஷனாலும் எங்களுக்கு வந்துடுவாரு அவருடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட் எங்களுக்கு இப்போ இருக்க இயக்குநர்கள்ல மிகப்பெரிய ஹிட்டு கொடுத்த இயக்குநர்கள்ல எங்களுக்கு எப்பயும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் கொடுக்கறது பேரரசாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ அது மாதிரி காந்தராஜ் சார் அவருடைய இன்டர்வியூ எல்லாம் யூடியூப்ல பார்த்துருக்கேன் அவட்டியை சொன்னேன் இது மாதிரி சொங்க இன்டர்வியூ பார்த்துருன்னு சொன்னாரு அப்புறம் அண்ணன் ஜெயசூர்யாவும் அவரும் மிகப்பெரிய போராட்டத்துல நான் திடீர்னு பார்த்து அவரும் இந்த படத்துல இருக்காரு அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு வரலாற்று பதிவு வந்து நம்ம வந்து எப்பயாவது ஒரு நாள் தான் பார்ப்போம் சினிமான்றதே ஒரு வரலாற்று பதிவு தான் அதுல இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள்லாம் மிகப்பெரிய வரலாற்று பதிவு இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை கொடுத்த இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான கென்கந்தி அவர்களுக்கு வந்து நன்றிகள் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஐ லவ் யூ பாய் தேங்க் யூ சோ மச் சார் அடுத்ததாக ஆக்டர் ஜெயசூர்யா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருந்திருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா சொன்னாங்க இவ்வளோ வறண்ட பூமியாக இருக்கே அந்த பூமி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இப்படி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த ஊருக்கு பேரே பாலைவனம் தான் அந்த புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஊர் பேரே வந்து பாலைவனம் ஆனால் பாலையர் வனம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கூப்பிட்றது வந்து பாலைவனம் ஆனால் சோலைவனமாக தான் இருந்துச்சு பட்டு இவங்க எடுத்த விதங்கள் அது மாதிரி ட்ரையாக எடுத்திருக்காங்க அந்த மேலே டாப்பில் எடுத்தது பண்ணது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ட்ரையாக தெரியும் ரொம்ப ஏரியாலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நம்ம அதை பண்ணியிருக்கோம் சார் கூட இயக்குனர் கூட நான் கூடவே இருந்து அந்த பணிகளை நான் செஞ்சேன் ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்ம ஜ சதீஷ் சார் வந்து மிக அருமையாக படம் பிடிச்சி எல்லோருக்கும் அழகாக காமிச்சிருக்காங்க எனது நண்பர் சம்பத்குமார் அவரை நான் நிறையா சார்கிட்ட சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி அவர் தான் இதுக்கு கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி பொருத்தமாக இருப்பார்னு சொல்லி அவரை நான் தான் ஓரளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சப்போர்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவரே அதை ஏற்றுக்கிட்டு அவருக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காரு அவர் மென்மேலும் வளரணும் அதே மாதிரி இதில் நடித்த அனைவருக்கும் நன்றி டெக்னீஷியனும் அருமையாக எல்லாருமே பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி இன்னும் பல திரைப்படங்களை கண் கந்தை அவர்கள் எடுப்பார்கள் அதற்கும் நாங்கள் உறுதுணையாக இருந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் அடுத்ததாக ரைட்டர் ஈஸ்வரன் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் என்னை அறிமுகப்படுத்தின அம்மா நான் ஒரு ரைட்டர்னு முதலிய சொல்லிட்டாங்க அதனால் நான் சொல்லுவது ஒரு கதை போல் இருக்கும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்க உங்களை கேட்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் நல்ல ராமேஸ்வர கடற்கரையில் நாங்கள் நண்பர்கள் சில பேர் இருந்தபோது ஒரு நாள் பின்னிரவு பின்னிரவு என்று சொல்ல முடியாது முன்னிரவு மாலை பொழுதில் ஒரு படகு வந்து இறங்குகிறது அதிலிருந்து ஒரு கிழவன் இறங்குகிறான் ஒரு சிறு பெண்ணை கூட்டி கொண்டு வருகிறான் அப்பெண்ணை பார்த்தால் மனநிலை சரியில்லாதவள் போல் இருக்கிறது நாங்கள் அவர்களை இறக்கி கூட்டி கொண்டு வந்தோடனே அந்த கிழவர்கிட்ட கேட்கணும் யாரு பாதுன்னு இல்லைங்க அக்கறையிலேருந்து கூட்டு வரேன் இந்த பொண்ணு பத்திரமா இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த தமிழ்நாட்டை கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் இது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அங்கே நடந்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னார் அது எங்கள் மனதில் இன்னும் சட்டென்று அப்படியே பதிந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து நம்ம மயிலாப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்துட்டு இருந்தபோது ஒரு சின்ன பையன் ஒருத்தன் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வழி கேட்குறான் ராயப்பேட்டையில் ஒரு ஆளை போய் பார்க்கணும்னு கேட்குறான் அவன் பேசிய தமிழ் எனக்கு முதலில் புரியவில்லை ஏன்னா நான் சென்னையிலே பிறந்து வளர்ந்தவன் அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அந்த பையன் செலுவன்லேருந்து வந்த பையன்னு 
அவனே சொன்னான் நான் வந்து அகதியா ஓடி வந்திருக்கேங்க எனக்கு வந்து இங்க இவரை போய் பார்க்கணும்னு அவன் சொன்னது ஏதோ திரைப்பட சம்பந்தமான ஒரு இலங்கை தமிழரை பற்றி என்று தெரிந்தது வழிகாட்டினோம் அதற்கு பிறகு இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளும் என் மனதில் உறுத்தி கொண்டே இருக்க நான் எழுதிய ஒரு முதல் கதை நான் பேங்க் ஆஃப் பரோடால மேனேஜர் ஆனேங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடா தான் இந்தியாலேயே நாடக உலகங்களை வங்கிகளுக்கு கொண்டு வந்தது ஒவ்வொரு வருஷமும் காம்படிஷன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுல என்னுடைய முதல் நாடகமான அகதிகள் என்ற ஒரு நாடகம் முதல் பரிசை பெற்றது அதில் சாந்தாராம் என்ற நடிகர் நடித்தார் அதனுடைய கதை இந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து இணைத்து பண்ணிய ஒரு கதை அதற்கு பிறகு எனக்கும் கேத்தி சொரனுக்கும் ஏற்பட்ட நட்பு அதுவும் ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு நட்பு நம்ம கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து இதே அகதிகள் ஏன்னா இவர் ஒரு என்னை வந்து ஒரு எழுத்தாளராக தெரிந்து கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கதையை கேட்க ஆசைப்பட்டார் அந்த கதையை நாங்கள் வந்து கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த ஒரு தமிழனும் ஒரு அகதியும் நான் படமாகவே பண்ணுறேன் ஒருவேளை அவர் பண்ணியிருந்தார்னா அந்த சமயம் நானும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரைட்டர் ஆகிருப்பேன் அதுக்கு எனக்கு கொடுப்பினே இல்லை ஆனால் அவர் வந்து விடாமல் அதுக்கு முயற்சி எடுத்தார் நாங்களும் எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்தோம் இது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒரு நிலைமைக்காக சொல்லுகிறேன் அந்த கதை வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த படம் போல இல்லாமல் அதில் வயலன்ஸே கிடையாதுங்க ஒரு தாத்தா கரையில் வந்து இறங்குற ஒரு பையனை நான் இவனை என் பேரனாக வளர்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறார் இதுதான் பேஸ் ஆனால் அதில் ஒரு தமிழனும் ஒரு அகதியும்னு வச்சதுனால அதுக்கு வந்து ஆர்பிஐயில் பர்மிஷன் கிடைக்கல இதை நீங்கள் நம்புவீங்களா ஏன்னா இவர் வந்து நம் நாட்டு ப்ரொடியூசர் அல்ல அதுக்காக இது வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்பிஐயில் பர்மிஷன் வாங்க வேண்டியிருந்து அந்த சமயத்தில் அப்போ வந்து ராதுன்னு சொல்லி ஒரு நாடக நடிகர் அவர் ஆர்பிஐயில் இருந்தார் அவர் என்னையும் வரையும் கூட்டிக்கிட்டு போய் எவ்வளவோ கேட்டு பார்த்தார் அவங்க சொன்னாங்க சார் இதுக்கு வேண்டாம் முடியாது நீங்கள் ஒன்றும் அவனை பண்ணுங்கள் ஒரு அகதியுங்கிற பேரை எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா அவன்னா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படி இருந்தது அன்றைய நிலை ஆனால் அதே படத்தை இவரால் எடுக்க முடியாமல் போன அந்த வருது எனக்கு இருந்து ஏன்னா இவர் எடுத்திருந்தார்னா அற்புதமாக எடுத்திருப்பார் பின்னாடி நான் வந்து அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நான் அதை ஒரு குறும்படமாக எடுத்து அதுக்கு ரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிது ஒன்று சான் பிரான்சிஸ்கோ கோல்டன் கேட் அவார்டு ஒன்று ஒன்று நியூயார்க் ஃபில்ம் எடிட்டர்ஸ் அவார்டு என்னுடைய எடிட்டருக்கு கிடைச்சிது ஆனால் அதுக்கு காரணம் இவர் தந்த ஊக்கம் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விழைகின்றேன் அவர் அதை வந்து ஒரு முழு திரைப்படமாக இருக்கணும்னு அன்றைக்கி ஆசைப்பட்டு வந்தார்னா பாருங்கள் இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படி ஏற்பட்ட நட்பு எங்களுடைய நட்பு இன்று இவருடைய இந்த படத்தை பற்றி சொல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தைகள் நான் அவர்கிட்டே கேட்டேன் சார் இது நீங்கள் ஆவண படமாக எடுத்திருக்கீங்களா இல்லை வந்து ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக எடுத்திருக்கீங்களா அவர் ஆவண படத்துக்கும் ஃபீச்சர் ஃபிலிமுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் எல்லாம் எனக்கு சொன்னார் ஏன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது இது வந்து நம்மளாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பாட்டு டான்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் படமே பார்த்தது கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்படி இருக்க அதுவும் இப்போ இருக்கிற படங்களெல்லாம் அப்படி இப்படி பார்த்து இந்த படத்தை இங்கு இவரால் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமாங்கிற பயம் வந்துருச்சு எனக்கு ஆனால் இந்த படம் ஒரு வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்கு நிச்சயமாக என்னுடைய பிரார்த்தனைகள் உண்டு இதில் முக்கியமாக இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் அற்புதமாக வந்து ஒவ்வொரு காட்சியும் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக முதல்ல அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல் யார் என்று எனக்கு இங்கு தெரியாது அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல் அடுத்ததாக இதில் நடித்த நடிகர்களை நான் இங்கு இப்பொழுது தான் பார்க்கிறேன் எங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணி தான் சார் பிரச்சனையே தான் டயலாக்ஸ் இருக்கணும் ஓவர் அப்படியே கொதிக்கணும் ஆனால் இந்த படத்தில் அந்த கொதிப்புங்கிறதையே காமிக்காம ரொம்ப அமைதியாக ஒரு கில்லரை காமிச்சிருக்காங்க அவர் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ சன்னியாசி மாதிரி வேற வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கார் அது எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிப்பு என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை கெண்கந்தையா ஒரு டைரக்டருங்கிற முறையில் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்கார் ஏன்னா நாங்கள்லாம் தமிழ் படம் பார்த்து பார்த்து வளர்ந்ததுனால இங்கே அது மாதிரியே எதிர்பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் 
ஆனால் இங்கு வந்து ஒவ்வொரு காட்சியும் எவ்வளவு நுணுக்கமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது நன்றாக தெரிகிறது கந்தையாவுக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு இது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ சார் இதை முதல்ல நீங்கள் வந்து பூனால இருக்கிற அகில இந்திய திரைப்பட ச இது ஒன்று இருக்குது நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் அனுப்புகிறேன் அங்கே முதல்ல பதிவு பண்ணினீங்கன்னா அவங்களே அதை வந்து அந்த கதையோடு சேர்த்து ப்ரெஸ் என்னுடைய இது கூட பண்ணியிருக்காங்க நான் இதில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இதுவும் கொடுக்க சொல்லிடுறேன் நான் மூன்று குறும்படங்களையும் தயாரித்திருக்கிறேன் அதில் வந்து ஒன்று வந்து ம பெண்களுக்கான ஒரு கதை அது வந்து கல்கியில் சிறப்பாக இது பண்ணியிருந்தாங்க அதை வந்து என்னுடைய எடிட்டருக்கு பரிசு வாங்கி கொடுத்தது கல்கியிலையும் ரொம்ப விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த ஒரு இது வந்து விசு சார் வந்து இருந்தார்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப இவர் வந்து பாராட்டியிருப்பார் அன்னைக்கு ஏன்னா அந்த நாடகத்தை பார்த்து தான் எனக்கு முதலாக மேடையில் எனக்கு ஒரு பரிசு கிடைத்தது அதுவும் விசு கையால் இந்த நாடகத்தை இவ்வளோ அற்புதமாக வந்து பண்ணியிருக்கியே அப்படின்னாரு அப்போ கென் கந்தையா இருந்து பார்த்துருந்தாருன்னா நான் அவரை இன்ட்ரடியூஸே பண்ணி விட்டுருப்பேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்திருக்கேன் உங்கள் அனைவருக்கும் பொறுமையாக இருந்து கேட்டதற்கு என்னுடைய மனம் தார்ந்த வணக்கங்கள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக ஆக்டர் ஜெயபாலன் சார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவரை தொடர்ந்து இந்த படத்தோட எடிட்டர் கணேஷ் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அண்ட் பால் இன் த பிளட் சினிமோட்டோகிராஃபர் சதீஷ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் Editor Ganesh அடுத்ததாக கமெடியன் போண்டா மணி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறேன் கமெடியன் காமெடியன் அதான் கமெடியன் சொல்லிட்டேன் சார் நீங்க ஸ்டைலா வந்திருக்கீங்களா அதனால ஸ்டைலிஷா இங்கிலீஷ்ல சொன்னோட்டோக்கு அழகா போஸ்ட் கொடுக்கணும் ரசிக்க வேண்டாமா நிறைய கொடுத்துட்டீங்களா என்ன பேசுறேன் தெரியல நிறைய பேசிட்டே இருக்கலாம் மேடையில் வீட்டிற்கும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் பேரரசர் அவர்களுக்கும் எனது இந்த படத்தின் நாயகன் சம்பத் சார் அவர்களுக்கும் மனது ம கணேஷ்பா அவர்களுக்கும் ஆவேஷ் பாலா அவர்களுக்கும் ஐயா காந்தராஜ் ஐ அவர்களுக்கும் மற்றும் எல்லாரையும் சொல்ல முடியலை மற்றும் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை பார்த்து நான் அழுதுட்டேன் ஏன்னா நான் பாதிக்கப்பட்டவன் இலங்கை தமிழனா பாதிக்கப்பட்டவன் பாதி இலங்கை இராணுவத்தில் அடிபட்டவன் அகதிய அடிபட்டு என்னை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கிடையில எனக்கு உடல் நல்ல சரியில்லாம எமதர்மம் பிடியில போய் தப்பிச்சு திரும்பி வந்திருக்கேன் ஏன்னா பல தடவை நான் இராணுவத்திட்ட சிங்க இராணுவத்தில் மாட்டி அடிபட்டு தப்பிச்சிருக்கேன் சூடுபட்டிருக்கேன் இந்திய இராணுவத்தையும் மாட்டுப்பட்டிருக்கேன் இப்படி மோசமான நிலையில தப்பிச்சு வந்தவன் தான் அந்த போண்டாமணி ஐயா நம்ம ஆடுபுலி ஐயா சொன்னார் ஆடுபுலி ஆடுகளை நடிச்ச ஐயா சொன்னார் ஒரே சட்டையை போட்டு ஒருத்தர் போக மாட்டார் ஆனால் எங்கள் ஊருக்குள்ளே மன்னாரில் கொப்பே கடுவன்ற ஒரு அதிகாரி சிங்கள நாய் காலையில் வந்து இறங்கினவன் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள ஐநூற்றி எண்பத்தாறு வீடு வீடாக பூந்து சுட்டான் கேள்வி இல்லாமல் ஒரே யூனிஃபார்மோட என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க நான் கண்ணால் பார்த்து கடைசி நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அடித்து கொண்டோம் அவனை காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு தெரியுமா நாங்கள் எல்லாருமே இதை உண்மையாக சொல்கிறேன் அதுக்காகவும் என்னை கொண்டே போட்டு அடித்தாங்க சுட போனாங்க சுட்டு செத்துட்டு நினச்சாங்க நாங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு பேரை ஒன்றா நிற்க வச்சு விட்டான் மயங்கி விழுந்தோம் ஆனால் அதில் மூணு பேர் நாங்கள் உயிர் தப்பி வந்தோம் நினச்சி பார்க்கணுமா மயங்கிட்டோம் 
அதில் செத்துட்டேன்னு விட்டு போனான் இந்தியா நம்ம விடுதலை புலிகள் தூக்கிட்டு போய் எங்களை காப்பாற்றுறாங்க எங்கள் அம்மா எண்பத்தி மூணில் எங்கள் அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாம் எட்டு பேர் ஒரே படகில் கிளம்பி வரும்போது ராமேஸ்வரத்துக்கு பக்கத்தில் குண்டை போட்டு கொன்னான் எட்டு பேரும் ஒரே நாளில் போயிட்டாங்க எங்கள் அம்மா பாடி இன்னும் எடுக்க முடியல அம்மா வந்த படகு ராஜயோகம் இன்னைக்கு ராமேஸ்வரம் கிடக்கு இத்து போய் நான் போய் போய் பார்த்து அழுதுட்டு வருவேன் என்னைக்காவது எங்கள் அம்மா உயிரோட வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு என் அம்மா போட்டோ வச்சு கும்பிடாம இருக்கிறேன் அப்படி பல விதத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம டைரக்டர் கெந்திய ஐயா அவர்கள் வந்து நமது சம்பத் சரா அப்படியே சிங்களவனா நடிக்க வச்சிருக்காரு அது சம்பத் சரால மட்டும்தான் முடியும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட போக மாபெரும் கலைஞர் இருபத்தஞ்சு வருஷமா போராடுறார் சிட்டி செல்ல நானும் அவரும் ஃப்ரெண்டா இருந்தோம் ஆலையால் பேசிக்குவோம் ஆனால் இன்றைக்கு மட்டுக்கும் அவர் போராட்டம் போய்கிட்டு தான் இருக்குது சரியான இடத்த சினிமாவில் அவருக்கு அவருக்கு கொடுக்க இல்லை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி உண்மையான உழைப்பு நல்ல எண்ணம் உள்ளவன் தோத்து போனதாக சரத்திரமே கிடையாது அந்த வகையில் கண்டிப்பாக அவருக்கு பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் ஏன் நம்ம டைரக்டர் பேரரசு எடுங்க ஐயாவை எவ்வளோ பெரிய கிட் படத்தை கொடுத்தவர் இன்னைக்கு தொடர்ந்து படங்கள் இல்லாமல் இருக்க காரணம் ஏன் இந்த ஹீரோக்கள் கூப்பிட்டு கொடுக்க முடியாதா ஏன் அன்னைக்கு சம்பளம் கம்மியாக வாங்கிக்க வளர்த்து விட்டாங்கல்ல இன்னைக்கு புது புது ஹீரோ டைரக்டரை வச்சு எடுத்துட்டு இருக்காங்க திறமைசாலிகளுக்கு இடம் இல்லை கண்டிப்பாக இடம் கிடைக்கும் கிடைக்காம போகாது அந்த மாதிரி நானும் நம்பிக்கையோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு உயிர் தப்பி வந்து திரும்பவும் சினிமாவில் வருவான்னு நினைச்சேன் பழையபடி நடிச்சுட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து எனக்கு வாய்ப்புகள் கொடுங்க ஐயா உண்மையிலேயே சிலோன் பிரச்சனையை பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காரு உண்மையிலேயே நான் ஒரே நேரம் கிடையாது நிறைய பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அதிகம் பேச இல்லை வெறித்தனம் வருது பேசும்போது நான் பாதிக்கப்பட்டு வந்தவங்களால் பேசுகிறேன் இந்த படத்தை பார்க்குற நீங்கள் உணரணும் சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க அந்தளவுக்கு எல்லாரும் இலங்கைத்தவங்களை பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் நமக்கு நல்ல கண்டிப்பாக நாடு கிடைச்சிருக்கோம் அதுக்குள்ள ஒரு சிலர் பூந்து கெடுத்துட்டாங்க கண்டிப்பாக கிடைக்காம போகாது தமிழ்களம் ஒன்று ஒன்று கண்டிப்பாக கிடைக்காம தான் போகுது தமிழனுக்குன்னு ஒரு நாடு இல்லாமல் போகாது அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நான் இனி சொல்லணும் பக்கம் போக முடியாது நிறைய பேசிட்டேன் ஆனால் அதுக்காக நான் பயப்பட இல்லை என் கூட பிறந்த பதினாறு பேர் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை விட்டு அங்கே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாம் உலகம் பூரா இலங்கை தமிழர்கள் இருக்கிறபடியால தான் இன்றைக்கி இந்தியில் இந்தியில் இருந்து போகிற கலைஞர்களுக்கு வேலை இருக்குது அதை மறந்துடாங்க சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எல்லா ஏற்பாடு செய்த பி ஆர் கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் போண்டாமணி உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தப்போ மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்த நமது மீடியா நண்பர்களுக்கும் இந்த இடத்துல நன்றி கடன் நன்றி கூட கடமை பட்டிருக்கேன் என திருப்பாச்சி பெஞ்சமினை நினைச்சு பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஆக்சுவலா நான் வந்து இவரோட படத்தை வந்து விசில் அடிச்சு நான் பார்த்திருக்கேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன் இவரோட படம் பேர் வந்து எல்லாமே ஊர் பேராவே இருக்கும் லைக் பழனி திருப்பாச்சி சிவகாசி தர்மபுரி திருவண்ணாமலை திருப்பதி இந்த மாதிரி சம மாஸ் ஹிட் கொடுத்த படம் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் வேற லெவல் இவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டேரக்டர் டேரக்டர் பேரஸ் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்புடு அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சரியான அழைப்பாளர்கள் அப்படின்னா ஐயா டாக்டர் காந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் அடுத்து ஐயா ஜெயபாலன் சார் அவர்கள் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் அந்த விடுதலை புலிகளோட தலைவர்களோட தொடர்பில் இருந்தவங்க 
அவங்க இங்க வந்து வாழ்த்தியதான் இந்த குழுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு கௌரவம் பிரம்ம பாண்டாமணி அவர்கள் அவரும் இங்க ரொம்ப போராட்டம் சந்திச்சிங்க வந்திருக்காரு இவங்கதான் இந்த மேடைக்கு பொருத்தமானவர்கள் நாங்களும் சும்மா எப்பவும் போல ஒரு அழைப்பாளர்கள் தான் அப்புறம் தொகுப்பாளினி நந்தினிட குரலை பற்றி ஐயாவே பெருசாக சொல்லிட்டாங்க ஆமாம் கணீர் கணீரர் இருக்குன்ட்டு ஆமாம் இந்த மாதிரி பெரியவங்க வாழ்த்து உங்களை இன்னும் பெருசாக உயர வைக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நம்ம காந்தராஜ் சார் ஐயாவோட யூடியூப்பில் நிறைய அவங்க இதெல்லாம் பார்ப்பேன் பிரமிச்சு போவேன் இந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு வேர்ல்டாக பேச முடியுமான்ட்டு இப்போ சில பேசுவாங்க அது இல ரத்தம் ஆனால் இப்போ இருக்க இந்த விமர்சகர்களில் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட நூறு மடங்கு பேசக்கூடியவர் தான் ஐயா எதை பற்றியும் பார்க்க மாட்டார் மனசில் பட்டது அப்படியே எப்போயுமே யோசிச்சு பேசும்போது தான் கொஞ்சம் இது பேசலாமா அந்த எழுத்து பெண் பேசுவாங்க ஐயா சார்லாம் பேசுவார் ஆமாம் உங்களுடைய இதெல்லாம் போய் மக்கள்கிட்ட போய் நிறையா சேரணும் ஐயா அதை கொஞ்சம் ஏதாவது மக்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு தேவைப்படுது இப்போ அதுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு தண்ணி தெளிக்கணும் உங்களை மாதிரி ஆளுக்கெலாம் இந்த படத்தோட வில்லன்னு சொல்லலாம் கதாநாயகன்னு சொல்லலாம் இந்த கதையை தாங்கி இருக்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் சொல்லலாம் சம்பத்திரம் அவர் நடிகர் அப்படிங்கிறோட என்னோட நண்பர் திருப்பாச்சியிலிருந்து மேக்சிமம் இல்லை படத்தை என்னுடைய படங்கள்லாம் அவர் இருப்பார் என்ன இப்போ ஒரு திறமையான ஒரு நடிகரை வந்து நான் பெருசாக பயன்படுத்தலைங்கிறது எனக்கு ஒரு குறை தொடர்ந்து படங்கள் இருப்பார் ஏன்னா சம்பத்ராம் சாரி எம் எஸ் பாஸ்கர் இது மாதிரி சில நடிகர்கள் வந்து தொடர்ந்து தெம்பத்து இருப்பாங்க அது காரணம் நடிப்பு திறமைகள் அடுத்தது தான் இன்வால்மெண்ட் அந்த சினிமாவை நேசிக்கிறது சினிமாவோட சேர்ந்து கட்டி புரண்டு போராடுறது அந்த மாதிரி நடிகர்கள் பார்க்கும்போது நான் என்னுடைய எல்லா படமும் நான் வந்து பயன்படுத்திக்குவேன் அந்த மாதிரி ஒரு நடிகர் தான் சம்பத்ரம் அவர் கரெக்டாக அந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டும் சொல்லலாம் இப்போ கிஷம் சொல்லலாம் உங்களுடைய நடிப்பு திறமையை பதி பதிக்க ஒரு பதிவு பண்ண ஒரு பொக்கிஷம் தான் அந்த படம் அதுக்கு வந்து நீ கண் கந்தையா அவளுக்கு என்றைக்கு நீ கடன் போட்டிருக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ரோட்டா கொடுக்குற பெரிய விஷயம் அப்புறம் ஈஸ்வரன் சார் சொன்னார் அசனம் பேசும் நடிகர்லாம் கொதிக்கணும் கொதிக்கணும் அப்படின்ட்டு அது நடிகரோட நடிப்பு திறமை ஆனா ஒரு அமைதியாக நடிச்சா கூட நம்ம கொதிச்சோம் சார் அதுதான் வெற்றி நடிகர் அது ஆமாம் அது எப்படி உங்களுக்கு ஒரு டைலாக்னா ஏற்ற இறக்கும் ஒரு மாண்டஸ் வேணும்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்கறது ஆனால் இது அந்த இது இருக்கும் ஆக்சுவலி ரொம்ப கொடூரமானவங்களும் அமைய தான் இருப்பாங்க சும்மா இந்த அரை உரம் இப்போ அதிகமாக பேசும் நம்மள மாதிரி அதே அந்த அதுவும் அந்த கெட்ட பொங்கல் பூசு நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த சிங்க உண்மை தமிழங்களும் மறந்தாச்சு போ போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் பார்க்கும்போது ஒரு சிங்கிள் பக்கமாக தான் எங்களுக்கு ஆகிப்போச்சு அப்படியே இப்போ சில வார்த்தையெல்லாம் ஒன்று சொல்லும்போது இன்னொன்று தூக்கி வரும் பாடினாலே அப்படி வள்ள அப்படி வந்துடும் புரட்சித்தில் வந்து எம்ஜிஆர் கலைஞர் அப்படின்னா கண்ணாநிதி அது மாதிரி சில வார்த்தைகள் சொல்லும்போது சேர்ந்து வந்துருக்கோம் அது மாதிரி சிங்கிளான என்ன வரும் நம்மளுக்கு சிங்கிள்னு வெறியிருந்து வரும் சிங்கிள் வேற வாங்க சிங்கிள் நம்மளுக்கு பழகி போச்சு இப்படியே சிங்கிள்னால சிங்கிள வெறியன் அந்த சிங்கிள வெறியன்ங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய நியூஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த திரையில் அந்த வெறியன் வெறி எப்படி இருக்கும் அதை கரெக்டாக இயக்குனர் சரி நடிகர் சரி கரெக்டாக 
பயன்படுத்திட்டீங்க இந்த படத்துல ஒரு 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 பத்து பதினைந்து கோலம் நடந்திருக்கும் தமிழர்களை கொன்றதும் சரி ஒரு அஞ்சாறு கற்பழிப்பு இதுல பதிவு நிறுப்பிய இன்னைக்கு பார்த்து எல்லாருக்குள்ளுமே ஒரு இருக்கம் ஒரு வேதனை ஒரு பத்து பதினைந்து தமிழர்களை படுகொலை செய்த பார்க்கும்போது வெறும் ஒரு ஐந்தாறு பெண்கள் தமிழ் தமிழச்சியை கற்பழித்தத படத்தை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இவ்வளவு வேதனை துடிச்சுனா பத்தாயிரம் பாஞ்சாயிரம் தமிழில் கொண்டாங்கல லட்சக்கணக்கான தமிழில் கொண்டு குடிச்சாங்கல அப்போ அங்கே அங்கே வாழ்ந்த மக்களுக்கு எப்படி சார்ந்துருக்கோம் எத்தனை தமிழச்சி க எத்தனை தமிழச்சி கற்பழிக்கப்பட்டாங்க அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்க அவங்க என்ன அவங்க என்ன பண்ணாங்க இளைஞர் வாழ்ந்ததை தவிர அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்க என்னை பொறுத்திருக்கோம் தமிழ் போராளிகள் விடுதலை புலிகள் சிங்கள இராணுவம் சண்டை போடுவாங்க அதில் சிங்களத்தை இராணுவத்தில் பல பேர் சாவாம் நம்ம போராளிகளில் பல பேர் சாவாங்க இது ஒரு யுத்தத்தோட நீதி தான் அது இங்கேயும் சாவலாம் அங்கேயும் சாவலாம் ஆனால் அப்பாவி மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அவங்களே பொண்ணு குவிச்சாங்க பிரபாரன் பொண்ணாங்க ஓகே அவர் பையன் அந்த ஸ்டில் இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு நம்ம கொள்ள போய் தெரியாம அந்த பண்ணை சாப்பிட்டது இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் மிகப்பெரிய கொடுமையான விஷயம் அதில் அவன் என்ன பாவம் பண்ணலாம் அவனுக்கு உண்டான அதனால தான் சிங்களனால நம்ம வெறியன் வெறியன்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களால தான் இப்போ இதுல நம்மளாம் குற்றவாளி சொல்றேன் இப்போ வந்து ரொம்ப நாள் மனசுக்குள்ள ஒரு வேதனை தான் அது நம்ம என்னமும் அழிக்கப்பட்டு செல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணோம் நம்ம செய்தியில கேட்டுக்கிருந்தோம் அங்கே கொண்டு குவிக்கும் போது நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கட்சியை மட்டும் நம்ம வந்து குறை சொல்லிடக்கூடாது அனைத்து அனைத்து கட்சிகளும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கல தமிழ்நாட்டில் ஓட்டு வாங்கிட்டு இருக்க தமிழ்நாட்டில் குழப்பம் எடுத்திருக்க அனைத்து கட்சிகளும் அன்னைக்கு சேர்ந்து போராடி இருக்கணும் எந்த யார் போறோம் அன்னைக்கு இந்த வார் வருக்கு முன்னாடி பிரச்சனை எம்ஜிஆர் பிரபாரணவர்களுக்கு அவ்வளவு சப்போர்ட் வந்தார் அதில் முடிய நிறைய செய்த கேள்விப்படுவோம் இன்றைக்கும் ஒருவேளை அவரா இருந்தால் வேறமாறி ஆயிருக்குமோ எது எப்படியோ இத்தனை கட்சி இன்றைக்கி தமிழன் தமிழன் தன்மானம் தமிழினம் பேசிக்கிட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் அன்னைக்கு ஒன்று கூடியிருக்கணும்ல அன்னைக்கு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணிக்கிருக்கோம் இந்த மீனில் ஒரு பல பக்கம் இருக்கும் சில மீன் என்ன பண்ணோம்னா குளத்தில் உள்ள இல்லை கடல் உள்ள பாசியே சின்ன சின்ன செடிகள் அதில் சாப்பிட்டு உயிர் வாழும் சில மீன் என்ன பண்ணும் புழு பூச்சி இந்த மாதிரி இதில் உணவை உண் உட்கொண்டு உயிர் வாழும் சில மீனம் இந்த பெரிய மீன்லாம் இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் இந்த பெரிய மீனம் சின்ன மீன்களை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அது மீன் மீனையே சாப்பிட்டு உயிர் வாழும் இதில் இந்த மீனையே சாப்பிட்டு உயிரோட மீன் இருக்குல்ல அதுதான் அரசியல் இந்த அரசியல் என்ன ஆச்சு ஒரு ஆள் மக்களுக்காக இருந்த அரசியல் மொழிய முழுங்கிச்சு மதத்தை முழுங்கிச்சு ஜாதியை முழுங்கிச்சு ஒரு எண்ணத்தையும் முழுங்கிச்சு எல்லாமே அரசியல் இன்னைக்கு மொழி மொழியே அரசியல் பயன்படுது ஜாதி அரசியல் பயன்படுது மதம் அரசியல் பயன்படுது தமிழ் இனமும் அரசியல் படுது அப்படி அந்த தமிழ் இனம் அரசியலுக்கு உட்கொண்டதுதான் அந்த ஈழத்தமிழர்கள் படுகொலை முன்னாள் பாரத பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் நல்ல எண்ணத்துலதான் சிலதெல்லாம் அந்த சிங்கள அரசும் அவங்களும் ஒரு உடம்பாடு பண்ணாங்க சிறு சிறு குறைகள் 
ஆனா ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வேற மாதிரி மாறி போச்சு இலங்கையோட நிறைவு தலையெடுத்து மாறி போனதா இங்க நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நம்ம வந்து விடுதலை புள்ளிகள்ல அவர் தான் கொண்டான் சொல்றோம் ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விடுதலை புள்ளிகள் சிங்கள மரணத்தது கூட அப்பாய் தமிழர்கள் சிறு சிறு குழந்தைகள் தமிழச்சீர் கற்பழிப்பு இதுக்கெல்லாம் நிறைய நடந்துச்சு நம்ம வேடிக்கை பார்த்தோம் ஒத்துக்கொண்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம போராடலை சிலருக்கு வந்து நம்ம பாரத பெருமையை கொண்டுட்டாரே பிரபாரம் தான் காரணம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கோபம் இருந்துச்சு அப்போ விடுதலை புள்ளி மட்டும் தான் கோபம் இருக்கணும் மக்கள் கொண்டு குவிச்சாங்கல்ல அப்போ மக்களுக்கு கொண்டு குவிச்சாங்கல்ல இங்கே உள்ள தமிழன் தமிழ் சொல்கிறவங்களாம் எங்கே போனாங்க அங்கே யார் ஒருமித்து சிலதெல்லாம் அனைத்து கட்சி கூட்டம் அனைத்து கட்சி கூட்டம் போடுவாங்களே இதுக்கு போட்டாங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தமிழ் என்ன அழியுது நான் சில தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாலஞ்சு தலைமுறை அங்கே தங்கிட்டாலே வேற மொழிக்காரர்கள் தமிழில் அல்லாதவர்கள் வேற்றுமொழிக்காரர்கள் ஒரு அஞ்சாறு தமிழர் அங்கே இருந்துட்டாலே நம்ம ஒரு தமிழ் ஒத்துக்கிறோம் ஒத்துக்க முடியும் நம்ம அப்போ இலங்கையில் தமிழ அஞ்சாறு தலைமுறை அங்கே போய் செட்டில் ஆயிட்டான் ஆறு தமிழர் அங்கே செட்டில் ஆயிட்டான் பிரச்சனையான அப்போ தமிழர் அல்லாத ஊரில் அஞ்சாறு தமிழர் அங்கே இருக்கும்போது நம்ம தமிழர்ல கொண்டாடும் போது நம்ம தமிழ வந்து இலங்கையில் அஞ்சாறு தமிழர் இருந்தோன்னா அவன் தமிழ் இல்லையா அவன் தமிழ் இனம் நான் நினைக்க கூடாதா அவன் தமிழ் இனம் தானே எங்கே இருந்தானே அவன் தமிழ் இனம் தானே அவன் விட்டுறோம் பெரிய பாவம் பண்ணிட்டோம் பொதுமக்கள் விடுங்க அரசியல்வாதிகளாம் இது வந்து பெரிய பாவம் பண்ணி ஆச்சுதான் இன்னைக்கு வந்து அத்தனை தமிழ் கொண்டு குவிச்சானுங்க அது காரணம் ராஷ்டிரபக்ஷ இன்னைக்கு ஈழத்தமிழர்கள் உலகத்துல பல நாடுல தலைநிமிழ்ந்து வாழ்ந்துருக்கான் நல்ல வசதியா அவன் தலைநிமிழ்ந்து வாழ்ந்துருக்கான் சார் தமிழர்கள் ராஜபக்ஷ இங்க வாழ்ந்துருக்காரு தலைமுறை வாழ்ந்துருக்காரு அது ஆணு கொடுத்து தண்டனை கர்மா பங்கில் அது விடாது நீ ஒரு நாட்டிலையும் இருக்க முடியல எங்கேயோ இருக்க அங்கே ஒரு நாளில் சுதந்திரமாக இருக்க முடியல இது தண்டனை நம்ம கர்மா வந்து எல்லாருக்கும் உண்டு வேடிக்கை பார்த்தவனுக்கு உண்டு வேணா செஞ்சவனுக்கு உண்டு எல்லாருக்கும் உண்டு இந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த விடுதலை பிள்ளை எங்கெங்கே இருக்காலும் தேடி தேடி குறுகிய சுடு மாதிரி சுட்டு கொள்றாப்பில் இதுதான் நாங்கள் அங்கே நடந்துச்சு இங்கே வந்து படத்துக்கு சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன இது ட்ரெயிலர் மாதிரிதான் உண்மை நடந்த என்ன விஷயம் கொத்து கொத்தா கொண்டாங்கல்ல இது இந்த இயக்குனர் கென் கந்த கந்தையா அவ் அவருடைய அந்த வேதனை அந்த பதிவு நிற்காரு இங்க கூட ஜெயபால் சார் சொன்னாரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் சில குறையுன்னு சொன்னாரு இது அவருக்கு தொழிலா பண்ண சார் இன்னும் உணர்வு பண்ணியிருக்காரு தொழிலா பண்ணா தான் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அவருடைய குடும்பத்துக்கெல்லாம் நடந்ததெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா எப்படி இவரால் இவ்வளவு அனுபவபூர்வமா எடுக்க முடியும் அப்ப அதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து தொழில்நுட்பம் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது என்ன பதிவு அதை தான் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு தமிழராக நம்ம வந்து அவருடைய வேதனையும் அவருடைய இதையும் உணவு உணர முடியுது இந்த படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸ் அது என்ன இங்கே தமிழ்நாட்டில் என்ன கொடுத்துனா இந்த இலங்கை கீழத்தமிழுக்கு என்ன பெரிய சோதனைன்னா அவன் வந்து இலங்கையில் வாழ முடியாது அதுக்கடுத்து வாழ முடியாத இடம்னா தமிழ்நாடு தான் இங்கேயும் பயத்தோடு வாழ முடியும் ஆனால் இது அவங்க சொந்தம்லாம் ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஆஸ்திரேலியாவிலையோ லண்டன்லேயோ அங்கே வந்து நிம்மதியாக சுதந்திரமாக சுதந்திரமாக வாழ்கிறாங்க இலங்கை தமிழர்கள் தமிழன் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து அவனால் சுதந்திரமாக வாழ முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இங்கே இருக்கு ஆமாம் இங்கே அகதி அங்கே அவங்க இங்கே குடியிருப்பெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அங்கே அங்கே உங்களுக்கு அது வேற மனிதா வந்து பார்க்குறாங்க இதில் கொஞ்சம் ஏன்னா ஒரு பயம் இருக்கு அது அது ஒத்துக்கணுமா ஒரு இலங்கை தமிழர்னா அரசாங்கம் கொஸ்டின் பயப்படுது அது வந்து அதுக்கான வழிமுறை இருக்கு 
அவங்க எத்தனை வருஷம் இருந்துட்டாங்களா எப்படி குடிமை கொடுக்கணும்னு பார்த்தவங்களும் குடிமை கொடுக்கணும் இந்த படம் போட்டி தர ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி மக்கள்கிட்ட போய் நிறைய போய் சேரணும் நம்ம தமிழர்களுடைய ஒரு வேதனையை ஈழத்தமிழருடைய இந்த இந்த வேதனைகள் அவர் பட்ட கஷ்டம்லாம் மக்களும் அதை அறியணும் ஓட்டி தர படங்கள் செய்ய மிகப்பெரிய விட்டு அடையணும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பேல் அண்ட் த பிளட்டோட டேரக்டர் கென் மற்றும் இந்த படத்துல நடிச்ச ஆக்டர் சம்பத் ராம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பொன்னாடை போற்றுவதற்காக ஐ உட் லைக் டு கால் அப்ஆன் ஸ்லோஷனா ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சிஇஒ ஜனார்தனன் அவர்களை பொன்னாடை போற்றுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறேன் ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஹானரிங் ஸோ கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு போத் ஆஃப் தம் Thank you so much and best wishes to all the members. So thank vote Pandratukaga I would like to call upon director Ken Kandaya Avargal. Ken Kandaya Avargal is one of the most important things to say about the people who are talking about it. ஒரு சில வார்த்தைகள் என்று சொல்லியாச்சு ஒரு சில வார்த்தைகள் நன்றி சொல்ல முடியாது இந்த அற்புத கலைஞர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் முன்னாலும் இருக்கிறார்கள் சகலரும் ஆர்டிஸ்ட் தான் குறிப்பாக மெடிக்கல் டாக்டர் காந்திராஜ் அவர்கள் செய்தது பெரும் தியாகம் அவர் உயிர் போகும் நிலைமையில் இருந்த மனிதர்களுக்கு உயிர் கொடுத்தவர் என்னால் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை தனி தனியாக என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை உங்கள் பொறுமைக்கு நன்றி ஏனென்ன ஹீரோ வேல்யூவை பார்த்து இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்க வரவில்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தது உண்மையாக நடந்த விஷயங்களை சுருக்கமாக சொல்லி இருக்கு இந்த இன அழிப்பின் கோர முகத்தின் ஒரு சில துளி தான் இந்த படம் இதற்காக பத்து வருடங்கள் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் நான் இண்டிபெண்ட் ப்ரொடியூசர் டிரெக்டர்ஸுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வேண்டாம் பிளாக் மணியும் இல்லை ஒயிட் மணியும் இல்லை அப்போ ஒரு படத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு பல வருடங்கள் ஆகும் ஆனால் இந்த படத்தை எட்டு நாளில் ஷூட் பண்ணி முடித்தது ஸ்பெஷலி நான் தேங்க் பண்ணுறது அந்த ஆக்டர்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேரும் லைன் ப்ரொடியூசர் என்னை அழைத்து அன்பு அழைத்து சகல உதவி செய்தது ஜயசூரியா அவர்கள் அவர் இல்லாம இந்த படம் இல்லை காயப்பட்ட நிலையில் அடி வாங்கி மூச்செடுக்காத நிலையில் வந்தது உண்மை அவரால் மூச்சை எடுக்க முடியல சம்பத் ராம் அவரை பார்த்துட்டு சொன்னேன் இந்த ஐ பவர்ஃபுல் பராமிலிட்ரி ட்ரூப் சிங்கலிஸ் இவர் நல்ல பொருத்தமாக இருப்பார் ஒரு தாடி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் பல் ஒன்றை தங்க பல்லாக வைத்துக் கொள்ளுங்க ஏன்னா சிங்கலிஸுக்கு தங்க பல் நல்ல விருப்பம் மிலிட்ரி மிலிட்ரியில் பலருக்கு தங்க ப பல் உண்டு ஈழத்து போராளிகள் கொண்ட சிங்கலிஸின் தங்க பல்லை அவர் கலட்டவில்லை அவருக்கு அவர்களுக்கு அதொன்றும் தேவையில்லை நாட்டுக்காக போராடி இருந்தார்கள் நீங்கள் பொறுமையாக இந்த சிறிய படத்தை பார்த்ததுக்கு எனது நன்றிகள் நான் மேடை பேச்சாளன் இல்லை ஆக்ஷன் கார்ட் பின்னிக்கிறது சொல்லுவேன் அடுத்தது திரு பேரரசு அவர்களின் ஃபிலிம் செட்டில் நான் இருந்திருக்கிறேன் அவர் டிரெக்ட் பண்ணுற பார்த்துருக்கிறேன் திருப்பாஜியாக இருக்கலாம் வடபழனியில் ஒரு செட்டில் நான் பார்த்தேன் வெரி ஆக்டிவ் மேன் மிக மிக சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் அடுத்தது எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது மன்னிக்கவும் ஈஸ்வர் அவர்கள் முப்பது வருடமான குடும்பத்தை நண்பர்களை நோந்தவர் என்னுடைய அடுத்த நண்பர்கள் காலமாகிவிட்டார் எஸ் ஜெயக்குமார் அவர் இருந்தால் இந்த அவர் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கார் அவர் இப்போது இங்குதான் இருக்கிறார் காலமாகிவிட்டார் அவர் இங்குதான் உண்டு மிக மிக நன்றி பொறுமையை கடைப்பிடித்ததற்கு திரும்பவும் உங்கள் தனிப்பட்ட பெயர்களை என்ன சொல்லி நன்றி சொல்ல முடியவில்லை இருந்தாலும் பொதுப்படியாக டெக்னீஷியன் என்று சொல்லியிருக்கேன் ஆர்டிஸ்ட் என்று சொல்லியிருக்கேன் மிக மிக நன்றி பொறுமைக்கு நன்றி நந்தினி இந்த செல்வி நந்தினி அவர்களின் படத்தை அனுப்பி இன்னொரு பண்ணின் படத்தை அனுப்பி பி ஆர் ஓ கோவிந்தராஜ் அவர்கள் அனுப்பினர் சொன்னேன் இந்த சுறுசுறுப்பான பெண் அழகாக தமிழ் உச்சரிக்கிறார் 
இந்த பெண்ணின் சேலை கட்டி பூ பூ முடித்து போட்டோட